Es ist spannend, was der Markt aktuell macht. Der Dow Jones hat eine Chance, hier noch ein bisschen weiter runter zu gehen, trotz alledem aber noch bullisch zu bleiben. Ich habe es hier mal angedeutet mit den Pfeilen. Es sieht also eher noch aus, als ob es nochmal nach unten geht. Und das deutet sich hier ebenfalls ein bisschen an. Hier die Abwärtsbewegung, das Wackelige nach oben und dann der Schub nach unten. Der Trendkanal, der ist versetzt. Den soll ich so lassen, denn den brauche ich gleich nochmal, um zu zeigen. Das haben wir erwartet beziehungsweise die blaue Linie ist es dann nachher tatsächlich geworden. Die hatten wir dann auch schon eingezeichnet, um einfach mal so zu vergleichen. Was haben wir bis jetzt und was erwarten wir? Der Pfeil ist nach unten. Dafür müssten allerdings natürlich noch getriggert werden für alte Hasen. Überhaupt gar kein Problem. Das ist ja eigentlich das, worüber wir so häufig reden. Also es ist eigenartig. Ist denn heute Mittwoch? Es sieht doch gar nicht nach Mittwoch aus. Wir haben doch eigentlich heute Freitag. Und ist das Manochan? Manochan? Das ist nicht Manochan. Der eine oder andere wird schon gesehen haben. Das ist Hanako-chan. Hanako die, die ist nämlich am äh, Freitagabend immer dran, hier mit shimizu san die Show zu machen. Und ich bin jetzt heute ausnahmsweise mal mit dabei am Freitag. Do you have something for us? Some news? News? Nani ichiban tasetsu? Kyo? Ah, kyo? Okay, also es gibt Daten, die müssen wir, die müssen wir nachher nochmal angucken. Ich glaube, wir wechseln mal auf Shimizu-san. Das ist wahrscheinlich besser. Ich weiß nicht, ob ihr alle Japanisch könnt. Deshalb wechseln wir. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Ich werde mal Shimizu-san fragen, was er denn zu sagen hat am heutigen Freitag. Und ihr seht es, wir haben beide keine Krawatten an, denn es ist Casual Friday. Also alles ein bisschen... Einfacher. Wir sitzen in Badehose hier. Ihr seht es nicht. Wir haben nur oben rum was äh, hübsches an. Aber jetzt erstmal Shimizu san. What is most important for today? It is Friday. And if you know the Fridays in November, uh, every single Friday since like November the first was the first Friday of November, a Nasdaq Composite and S&P hit record high. Uh, last couple of Fridays, uh, three indexes hit a uh, record highs. So in a way that the Nasdaq Composite and S&P has been hitting record highs every single Friday this month. And today, uh, we, uh, they're coming into the market a little bit lower, about 0.5, 4 for the week. Uh, it might be a little bit difficult for them, But anything could happen. At this moment, we have a European market. Uh, stocks are higher because the European uh, European currencies are a little bit lower because of a little bit disappointing PMIs. Uh, so um, yeah, what I have at this point, uh, Dow, uh, S&P, US futures are trading. If I see it, it uh, they are trading a little bit higher uh, for the moment. Anything could happen, but Chances are that it's uh, supposed to be a uh, record high making Friday for US equities. So we'll see how it goes. You think so? Well, <laughs> yeah, it's a, let's, let's see it. Let's, well, let's the, wait for it. There's something that the trader needs to know is what's been happening in the past is not a guarantee for the future. Indeed. <laughs> I thought I'd hit a really good thing. Okay, remember that one. <laughs> right. good, good luck in trading, and if I don't see you, have a good weekend, and we'll see you Monday. <lacht> Thanks a lot. Adi hat gesagt, was da? Also, ich werde das nochmal schnell zusammenfassen, denn tatsächlich sagte er, eigentlich war doch das gar nicht so schlecht. Wir haben einen Rekordhoch nach dem anderen gehabt in Amerika. Der Nasdaq beispielsweise sah doch eigentlich ganz toll aus. Jedes Mal, wenn Freitag war, haben wir ein neues Hoch gekriegt okay. im November. Es hat bis jetzt also super ausgesehen und eigentlich nach dem Gesetz der Reihe müsste sich das doch so fortsetzen. Er sagte allerdings auch, dass muss natürlich nicht so sein, denn eins ist verlässlich an der Börse, die Unstetigkeit, da hat er natürlich recht. Tatsächlich sieht es ein bisschen schlechter aus beim Dow Jones, den hatte ich eben gezeigt, aber er hat natürlich recht, was den Nasdaq angeht, denn der hat diese Abwärtsbewegung, diese schnelle, guck es mal selber an, sehr, sehr wackelig umgesetzt. Das heißt, da haben wir gar nicht den ähm, Schub so sehr, sondern es sieht eher korrektiv nach unten aus und insofern... Kann es durchaus sein, wenn der Markt nicht nach unten triggert, dass der Markt oben triggert und dann sogar ein neues Hoch nochmal macht. Ob das wirklich für den heutigen Freitag realistisch ist, das wissen wir beide natürlich genauso wenig wie jeder andere auf der Welt. Das, was ich als Trader aber weiß, ist, an welchen Stationen ich einsteige. Beim Nasdaq eher auf der Long-Seite, wenn wir auf einem Zwischenhoch getriggert werden. Beim Dow Jones und der S&P ist ein bisschen ähnlich wie der Dow Jones. Eher, wenn wir auf der Unterseite getriggert werden, dann nochmal ein Short einzugehen. Das ist vielleicht die größte die größte Weisheit des heutigen Tages, sich gar nicht festzulegen auf eine Richtung, sondern zu sagen, soll er doch machen, wie er will. 
Der eine Markt ist etwas bullischer, da würden wir die Longseite spielen. Der andere Markt ist etwas äh, äh, bärischer, da würden wir die Shortseite spielen. Wenn, und das ist ganz wichtig, der Markt das auch wirklich getriggert hat, das Niveau. Wie das geht, haben wir oft genug gesprochen. Eben habe ich es im Chart gezeigt schon. Aber das werden wir dann nochmal sehen. So, wie immer machen wir unseren Dreier-Shot am Ende nochmal. Es ist Wochenende. Happy Weekend to everyone. Natürlich einen, einen guten Handelstag nochmal und dann gute Erholung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bye, bye. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Oh, sticky. Nice, ja, ja. <lacht>